ವಲ್ಲೀಸೇವಸೇನೇಶ ಭಕ್ತ ಪಾಲನ ತತ್ಪರ ದರಹಾಸ ಮುಖಾಂಭೋಜ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮೋಸ್ತು ತೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮೋಸ್ತು ತೇ ಸದಾ ಬಾಲೂಪಿ ವಿಘ್ನಾದ್ರಿಹಂ ತ್ರೀ ಮಹಾದಂತಿ ವಕ್ತ್ರಿ ಪಂಚಾಸ್ಯಮ್ಯಾ ವಿಧೀಂದ್ರಾದಿ ಮೃಗ್ಯಾ ಗಣೇಶಾ ವಿಧತ್ತ ಶ್ರಿಯಂಕಾ ಕಲ್ಯಾಣಮೂರ್ತಿ ನ ಜಾನಿ ಶಬ್ದ ನ ಜಾನಿ ಚಾರ್ಥ ನ ಜಾನಿ ಪದ್ಯಂ ನ ಜಾನಿ ಗದ್ಯಂ ಚಿದೇಕಾ ಷಡಾ ಸ್ಯಾಹೃದಿ ದ್ಯೋತ ತೇ ಮೇ ಮುಖಾನ್ನಿಸ್ಸರಂತೆ ಗಿರಶ್ಚಾಪಿ ಚಿತ್ರ ಮಯೂರಾಧಿರೂಢ ಮಹಾಭಕ್ತ್ಯಗೂಢ ಮನೋಹಾರಿ ದೇಹಂ ಮಹಚ್ಚಿತ್ತಗೇಹಂ ಮಹೀದೇವೇವ ಮಹಾವೇದ ಭಾವ ಮಹಾದೇವ ಬಾಲ ಭಜೇ ಲೋಕಪಾಲ ಯಸನ್ನಿಧಾನ ಗತಮಾನವಾ ಮೇ ಭವಾಂಬೋಧಿ ಪಾರ ಗತಸ್ತೆ ತದೈವ್ಯಂಜಯನ್ ಸಿಂಧು ತೀರೇಯ ಆಸ್ತೆ ತಮೀಡೇ ಪವಿತ್ರ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಪುತ್ರ ಯದಾಬ್ಧೇಸ್ತರಂಗಾಲಯ ಯಾಂತಿ ತುಂಗಾಸ್ತಥೈವಾಪದ ಸನ್ನಿಧೌ ಸೇವತಾ ಮೇ ಇತಿವೋರ್ಮಿ ಪಂಕ್ತೀನೃಣ ದರ್ಶಯಂತ ಸದಾ ಭಾವೇ ಹೃತ್ಸರೋ ಜೇ ಗುಹಂ ತಂ ಗಿರೌ ಮನ್ನಿವಾಸೆ ಸದಾ ಏಧಿರೂಢ ತದಾ ಪರ್ವತೆ ರಾಜತೆ ತೇಧಿರೂಢ ಇತೀವ ಬ್ರುವನ್ ಗಂಧ ಶೈಲಾಧಿರೂಢ ಸ ದೇವೋ ಮುದೇ ಮೇ ಸದಾ ಷಣ್ಮುಖೋಸ್ತು ಮಹಾಂಬೋಧಿ ತೀರೇ ಮಹಾಪಾಪಚೋರೆ ಮುನೀಂದ್ರಾನುಕೂಲೆ ಸುಗಂಧಾಕ್ಷ ಶೈಲೆ ಗುಹಾಂ ವಸಂತ ಸ್ವಭಾಸಾಲಸಂತ ಜನಾರ್ತಿ ಹರಂತ ಶ್ರೇಯಾಮೋ ಗುಹಂ ತಂ ಲಸತ್ಸ್ವರ್ಣಗೇ ನೃಣ ಕಾಮದೋಘೆ ಸುಮಸ್ತೋಮ ಸಂಚನ್ನ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಂಚೇ ಸಮುಜ್ಯತ್ ಸಹಸ್ರಾರ್ಕತುಲ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ ಸದಾ ಭಾವೇ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಸುರೇಶ ರಣಧ್ವಂಸಕೇ ಮಂಜುಲೆತ್ಯಂತ ಶೋಣಿ ಮನೋಹಾರಿ ಲಾವಣ್ಯ ಪೀಯೂಷ ಪೂರ್ಣೆ ಮನಷ್ಟಪದೋ ಮೇ ಭವ ಕ್ಲೇಶತಪ್ತ ಸದಾ ಮೋದತ ಸ್ಕಂದ ತೇ ಪಾದ ಪದ್ಮೇ ಸುವರ್ಣಾಭ ದಿವ್ಯಾಂಬರೈಭಾಸಮಾನ ಕ್ವಣತ್ ಕಿಂಕಿಣಿ ಮೇಖಲಾ ಶೋಭಮಾನ ಲಸದ್ಧೇಮ ಪಟ್ಟೇನ ವಿದ್ಯೋತಮಾನ ಕಟಿಂ ಭಾವೇ ಸ್ಕಂದ ತೇ ದಿವ್ಯಮಾನ ಪುಲಿಂದೇಶ ಕನ್ಯಾಘನಾಭೋಗ ತುಂಗಸ್ತನಾಲಿಂಗನಾಸಕ್ತ ಕಾಶ್ಮೀರಾಗ ನಮಸ್ಯಾಮ್ಯಹಂ ತಾರಕಾರೆ ತವೋರಸ್ವಭಕ್ತಾವನೆ ಸರ್ವದಾ ಸಾನುರಾಗ ವಿಧೌ ಕ್ಲುಪ್ತ ದಂಡಾನ್ ಸ್ವಲೀಲಾಧೃತಾಂಡಾನ್ ನಿರಸ್ತೆ ಬಸುಂಡಾನ್ ದ್ವಿಷತ್ಕಾಲದಂಡಾನ್ ಹತೇಂದ್ರಾರಿಷಂಡಾನ್ ಜಗತ್ರಾನ ಸೌಂಡಾನ್ ಸದಾ ತೆ ಪ್ರಚಂಡಾನ್ ಶ್ರೇಯೇ ಬಾಹುದಂಡಾನ್ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಾರು ಮನಗೆ ಪ್ರಸಾದಿಸಿನಟುವಂತೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಂತ್ರ ಮಹಿಮ ಯುಕ್ತಮೈನಟುವಂತೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಪನ್ನೆಂಡು ಶ್ಲೋಕಾಲು ಮನ ಪೂರ್ತಿ ಚೇಸ್ಕೊಂಡು ಪನ್ನೆಂಡು ಶ್ಲೋಕಲ್ಲೂ ಪನ್ನೆಂಡು ಚೇತುಲ ವರ್ಣನ ಜರುಗಿನದಿ ಆ ದ್ವಾದಶ ಹಸ್ತಮಲು ಕೂಡ ಕರ್ತವ್ಯಾನ್ನ ಆಚರಿಸಡಂಲೋ ನೇರ್ಪರಿತನಂ ಕಲಿಗಿನಟುವಂಟಿವಿ ಆ ಚೇತುಲತ ಅವಲೀಲಗಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮುಲನಿಟ್ನಿ ಧರಿಸಿ ಪೋಷಿಸಗಲಿನ ಸಮರ್ಥವಂತಮಲು ದಿಗ್ಗಜಾಲ ಯೊಕ್ಕ ತುಂಡಮುಲ್ನು ಕೂಡ ಓಡಿಸಗಲಿಗಿನಟುವಂಟಿ ವಿಶಾಲಮೈನ ಬಾಹುಬಲು ಶತ್ರುವಲಕ್ಕೆ ಕಾಲದಂಡಮುಲ್ಲ ಕನಬಡುತ್ತ ಬಾಹುದಂಡಮಲು ಶತ್ರುನಾಶಕಮೈ ಜಗತ್ತಿನ ರಕ್ಷಿಸಗಲಿನ ಸಮರ್ಥಮುಲೈನ ಪ್ರಚಂಡಮುಲೈನ ಸ್ವಾಮಿ ಯೊಕ್ಕ ಬಾಹುದಂಡಮುಲ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸ್ತುನ್ನಾನು ಅನ್ನ ಶ್ಲೋಕ ಯೊಕ್ಕ ಭಾವ ಇಪ್ಪಡವರೆಗೂ ಮನ ಆಗಕೊಂಡ ಶ್ಲೋಕಾಲು ಚದುಕಾಡನ ಕಾರಣ ಏನಂತೆ ಬಾಹುಲ ವರೆಗೂ ಚೇಸಿನ ವರ್ಣನ ಪೂರ್ಣಂ ಕಾವಾಲಂಟೆ ಪಾದಮುಲ ನುಂಚಿ ಮಲ್ಲಿ ವೆಳ್ಳಾಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯೊಕ್ಕ ಅದ್ಭುತಮೈನಟುವಂತ ಸಮುದ್ರ ತೀರಂ ಸಮುದ್ರ ತೀರಂಲೋ ಗಂಧ ಪರ್ವತಂ ಲೇದಾ ಚಂದನ ಪರ್ವತಂ ದಾನಿಕೆ ಶ್ರೀ ಪರ್ವತಮನಕ್ಕೆ ಮರಗ ಪೇರುನ್ನದಿ ಆ ಪರ್ವತ
ప్రవేశించగానే గుహలో స్వామివారి యొక్క తేజోమయమైన స్వరూపం ముందు తేజస్సు కనబడింది తర్వాత ఆ తేజస్సుకు మూలమైన స్వామి యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహం సాక్షాత్కరించిన అనుభూతిని భగవత్పాదులు వర్ణిస్తున్నారు ముందు ఆ రమ్యమైన పాదములు అటుపై స్వామి యొక్క పీతాంబరము ఆ కటి భాగము ఆపై స్వామి యొక్క విశాలమైనటువంటి వక్షస్థలము అటు తర్వాత స్వామివారి యొక్క దివ్యమైనటువంటి హస్తములు ఇవి వర్ణనైనది ఇప్పుడు స్వామివారి యొక్క వదన వర్ణన అనేటువంటివి మూడు శ్లోకాల్లో కనబడుతున్నాయి అయితే సాధారణంగా అద్భుతమైన ముఖాన్ని వర్ణించాలి అంటే చంద్రబింబంతో పోలుస్తారు అదే కదండి శరచంద్రుడితో పోలుస్తారు అది కూడా ఎందుకంటే శరత్ పూర్ణిమ నాడు చంద్రుడు తేటగా ఉంటాడు నిండుగా ఉంటాడు ప్రతి మాసంలో పూర్ణిమ నాడు చంద్రుడు నిండుగా ఉన్నా శరత్కాలం యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఆకాశం నిర్మలంగా ఉంటుంది కనుక చంద్రుడు కూడా మరింత నిర్మలంగా తేటగా నిండుగా కనబడతాడు ఎప్పుడైనా పరిపూర్ణమైన సౌందర్యంతో ఉన్న ఒక ముఖ బింబాన్ని వర్ణించేటప్పుడు శరత్చంద్రునితో పోల్చడం అనేది సంప్రదాయం అందుకే శరత్చంద్ర నిభానన అని అమ్మవారిని కూడా అన్నారు కదా అయితే ఇప్పుడు స్వామివారి యొక్క వదనములు ఆరు చంద్రుడితో పోలుద్దామా అంటే చంద్రుడితో పోల్చాలంటే చంద్రుడికి కొన్ని దోషాలు ఉన్నాయి ఆయనతో పోల్చాలంటే ఆయనలో కొన్ని మార్పులు చేసుకోవాలి ఆయన అలా చేసుకున్నట్లయితే అప్పుడు నీ ముఖంతో పోల్చవచ్చు అంటున్నారు ఇక్కడ ఈ చెప్పడంలో శరత్చంద్రుడు కంటే గొప్పగా ఉంది నీ వదనము అని చెప్పడం లోకంలో ఎక్కడా లేని సౌందర్యం నీ వదనంలో ఉన్నది లోకాతీతమైన సౌందర్యమే భగవత్ సౌందర్యం భగవత్ సౌందర్యం ఎప్పుడు లోకాతీతమే కానీ లోకాతీతం లోకంలో ఉన్న మనకు ఎక్కడ అర్థమవుతుంది అందుకే మనకు లోకంలో ఉన్న వాటితో పోల్చుతారు పోల్చి కంటే మనకు అది పరిచయం లేదు కనుక ఈ లోకం పరిచయం ఉంది కనుక దీనితో పోల్చుతున్నాం కానీ తప్పనిసరి పోల్చాల్సి వస్తుంది కానీ దీనికంటే అది గొప్పగా ఉంది అని చెప్పాలి ఆ చెప్పే తీరు ఎలా ఉన్నదో పదమూడో శ్లోకంలో చూద్దాం నీ ముఖాలతో చంద్రుడికి నేను ఎప్పుడు పోలిక చెప్తానంటే ఆ చంద్రుడు కొన్ని మార్పులు చేసుకోవాలి ఒకటి ఒకప్పుడు పెరుగుతూ ఒకప్పుడు తరుగుతూ ఉండడం కాకుండా ఎప్పుడు పరిపూర్ణంగా అతడు ఉన్నట్లయితే అప్పుడు నీ వదనంతో పోల్చాలి ఎందుకంటే నీ వదనంలో వృద్ధి కళలు క్షయ కళలు లేవు పూర్ణ కళలు ఎప్పుడు ఒకేలా ఉంటుంది ప్రసన్నమైనటువంటిది ఎందుకంటే మానవ ముఖాలు ఎప్పుడు ఒకలా ఉండవు ఇవాళ నవ్వుతున్నాడు అంటే ఇవాళ వరకే గ్యారంటీ రేపటి గ్యారంటీ లేదు ఆయన ఎప్పుడు నవ్వుతుంటాడండి అంటే తప్పుట నువ్వు చూసినప్పుడు నవ్వేయడని చెప్పన్నాడు ఎప్పుడు నవ్వే ముఖం దొరకదండి చాలా కష్టం ఎప్పుడు నవ్వాలంటే పూర్ణానందం ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ పూర్ణ మందహాసం ఉంటుంది అందుకే చంద్రుడు వృద్ధి కళలు క్షయ కళలు ఉంటాయి కానీ ఎప్పుడు ఒకేలా ఉండడు ఒకవేళ ఆయన ఎప్పుడు ఒకేలాగుంటే సమంతాత్ ఎల్ల వెళ్ళాల పైగా సముద్యంతం చక్కగా ఉదయించేది ఎప్పుడు పూర్ణిమ నాడే కనుక ఎల్ల వేళల ఒక ఉదయము లక్షణం ఆయనలో ఉండాలి ఎందుకంటే ఉదయించినప్పుడు తాజాగా ఉంటుంది అందుకే బాగా ఉదయించినటువంటి ఒక తాజాతనము అది ఎల్ల వేళలా ఉండడం ఒకటి మూడవది కళంక ఉండకుండా ఉండాలి అది ప్రధానమైన లక్షణం ఎందుకంటే చంద్రుడిలో కళంకం ఉంది ఇప్పుడు ఆ కళంకం తీసుకోమను అప్పుడు కొంత పోల్చచ్చు కనుక ఎల్ల వేళలా ఉండాలి ఎప్పుడు ఉదయిస్తున్నప్పుడు తాజాదనం ఉండాలి కళంకం లేకుండా ఉండాలి పైగా ఒక్క బింబం సరిపోదు ఆరు చంద్రబింబాలు ఒక్క దగ్గర ఉంటే అప్పుడు నీ వదనములతో పోల్చవచ్చు అన్నారు ఇక్కడ ఎందుకంటే ఆరు వదనములు వాడు కదా ఆరు వదనములు నిండు పూర్ణ చంద్రుని వలే ఉన్నాయి కనుక పాపం చంద్రుడితో పోలుద్దామనుకున్న చంద్రుడిలో ఇన్ని మార్పులు వస్తే అప్పుడు పోల్చవచ్చు అన్నాడు వాడికి మార్పులు రావు కనుక పోలికకు కూడా దొరకని వదన వెయ్యా అని ఇది అని చెప్పడం దీనిలో భావం సుబ్రహ్మణ్యం యొక్క ఆరు ముఖములని ఒక్కసారి ధ్యానిస్తున్నాం ఆరు ముఖములు ఎలా ఉంటాయి ఈ ఆరు ముఖములు కూడాను శివునుకున్నటువంటి పంచముఖముల పేర్లే ఆరింటికి ఉన్నాయి సజ్జోజాత వామదేవ అఘోర తత్పురుష ఈశాన ఆ పైన ఉన్న వదనం పేరు ప్రణవ వదనం అన్నారు ప్రణవార్థ వదన అని చెప్తున్నాడు కనుక ఆరు వదనములతో స్వామి ప్రకాశిస్తున్నాడు ఈ ఆరు వదనములు ఎలా ఉన్నాయంటే వృత్తాకారంలో ఉంటాయి ఇప్పుడు అది కూడా తెలుసుకోవాలి సుబ్రహ్మణ్యం యొక్క వదనములు వృత్తాకారంలో ఉంటాయి ఎప్పుడైనా దేవతల వదనములు ఎల్ల వేళలా కూడాను వృత్తాకారంలో ఉంటాయి తప్ప వరుసగా ఉండవు వృత్తాకారంలో కాకుండా మరోలా ధ్యానిస్తే తప్పు కూడా గాయత్రిదేవి కానీ పంచముఖుడు కానీ పంచముఖ ఆంజనేయుడు కానీ మనం భావించేటప్పుడు వరుస పెట్టి ఉండవు శాస్త్ర విరుద్ధం అది వృత్తాకారంలో ఉంటాయి అంటే నాలుగు దిక్కులు నాలుగు చూస్తూ ఉండాలి ఊర్ధ్వ దిశను చూస్తూ ఉన్నటువంటిది ఐదవది ఇంకా పై దిశను చూపిస్తూ ఉంటుంది కానీ వరుసగా ఎవరికి ఉంటాయంటే రాక్షసులకు ఉంటాయట రావణాసుడు పది తలకాయలు ఒకే లైన్లో ఉంటాయి దీని అర్థం ఏంటంటే ఎన్ని తలలు ఉన్నా ఒకే అంగిల్లో ఆలోచిస్తా అని అర్థం ఇక్కడ అన్ని వైపుల నుంచి అన్ని కోణాల నుంచి జ్ఞానం రావాలి దీని సర్వతోముఖం అనే ఒక అద్భుతమైన మాట 
ఈ రహస్యమైన మంత్రం నృసింహస్వామికి ఉంది మళ్ళీ జ్వలంతం సర్వతోముఖం ఆయన మళ్ళీ సుబ్రహ్మణ్యుడు కూడా సర్వతోముఖుడు ఆయన అన్ని వైపులా ఉన్నటువంటి బదనములవి అంటే అన్ని దిశలను చూడడం కాకుండా ఊర్ధ్వ దిశను చూడడం ఆ ఊర్ధ్వమునకు పైన తురీయాతీతత్వం కూడా చెప్తుంది ఇక్కడ అందుకే ఇక్కడ స్వామి యొక్క వదనంలో అకార ఉకార మకార బిందు నాదములైన పంచతత్వములతో పాటు తురీయాతీతమైనటువంటి పరతత్వాన్ని కూడా ప్రతిపాదిస్తూ ఆరు వదనలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఓంకారానికి అర్థం అందరూ చెప్పగలట ఓంకారం యొక్క అర్థాన్ని మించిన పరమార్థం సుబ్రహ్మణ్యుడు ఉపదేశించాడు అందుకు ప్రణవోపదేష్ట అని స్వామి వారికి ఒక పేరు ఉన్నది ప్రణవాన్ని ఉపదేశించినటువంటి ఆచార్య స్వామి ఆయన వామదేవుడు అనే మహర్షికి ఆయన మొత్తం ప్రవృత్తి నివృత్తి ధర్మాన్ని చెప్తూ వేదాంత తత్వాన్ని కొన్ని అధ్యాయాలు బోధించాడని మనం చెప్పుకున్నాం అదంతా కలిపితే సుబ్రహ్మణ్య గీత అని పేరు పెట్టుకోవాలి శివపురాణంలో కొన్ని అధ్యాయాలు వస్తుంది ఈ వామదేవ మహర్షి మేరు పర్వతం దగ్గర తపస్సు చేసి సుబ్రహ్మణ్య సాక్షాత్కరింప చేసుకుని ప్రణవార్థాన్ని అడిగాడు అప్పుడు ఆయన ప్రణవతత్వాన్ని అంతటి బోధించాడు ఈ ప్రణవతత్వాన్ని ఎంతమందికి ఉపదేశించాడని తర్వాత మరొక శ్లోకంలో భగవత్పాదుల వారు చెప్తారు అప్పుడు మనం ఇంకా వివరంగా తెలుసుకుంటాం ఆయన ప్రణవము యొక్క తురీయాతీత తత్వాన్ని చెప్పినటువంటి మహానుభావుడు కనుక ఆయన వదనముల్లో కూడా ఆరు ఉండడం అనేది ఆ క్రమాన్ని చక్కగా చూపిస్తుంది అకార ఉకార మకార బిందునాదము తదతిథి అతీతమైనటువంటి తురీయ తత్వము దీన్ని చెప్తున్నటువంటి స్వామి యొక్క ఆరు వదనములు ఈ ఆరు వదనములు సర్వతోముఖ తత్వాన్ని చెప్తుంటాయి ఒక దీపాన్ని వెలిగించారు అనుకోండి అది ఎటువైపు చూస్తుంటే ఏం చెప్తాం అన్ని దిక్కులో చూస్తూ ఉంటుంది కనుక జ్ఞానం యొక్క లక్షణము సర్వతోముఖము ఏదో వన్ సైడెడ్ కాదు మల్టీ ఫేసిడెడ్ అంతేకాదు స్వామి ఆరు ముఖాల గురించి భావన చేసేటప్పుడు ఇప్పటికే చాలా చెప్పుకున్నాం మనం యోగపరంగా అన్ని రకాలుగా స్వామి యొక్క ఆరు వదనముల్ని భావన చేసుకున్నాం కాలపరంగా ఋతువులు దేశపరంగా అంటే స్పేస్ స్పేస్ పరంగా మనం చూస్తే నాలుగు దిశలు పైన ఊర్ధ్వం కలిపితే ఆరు ఇలా కొన్ని విషయములు మనం ప్రస్తావన చేసుకున్నాం కదా అలా అగ్నిహోత్రం ఐదు ముఖాలు అందులో పడే సోమము ఆరవ ముఖం కనుక అగ్నితత్వం అంతా శక్తితత్వం అంతా కలబోసి అగ్నిశోమాత్మకమైన తత్వమే సుబ్రహ్మణ్యం యొక్క షడ్వదనాలు ఇంకొక రహస్యాన్ని చెప్తున్నారు జ్ఞానముల గురించి చెప్తూ ప్రతిభా శక్తి ప్రతిభ అంటే చాలామందికి తెలుసు బుద్ధి యొక్క అద్భుతమైనటువంటి శక్తి ఒకటి ప్రతిభ అది అందరికీ లభించదు భగవద్ అనుగ్రహం వల్ల లభిస్తుంది నవనవోన్మేషశాలిని ప్రతిభ నిర్వచనం అంటే ఒక కొత్తదైనటువంటి విషయాన్ని చక్కగా ఆవిష్కరించగలిగే బుద్ధిశక్తి పేరు ప్రతిభ ఈ ప్రతిభ ఎవరికి బాగా ఉంటుందో వాళ్ళు అద్భుతమైన కవులు కాగలరు అన్నారు అందుకే ప్రతిభ వ్యుత్పత్తి అభ్యాసం ఈ మూడు ఉన్నప్పుడు వాడు గొప్ప కవి కాగలడు ఆ కవి ధార్మికుడైతే కవిత్వం ద్వారా ధర్మాన్ని ప్రపంచంలోకి అందించగలడు అలాంటి మహాకవులు ఎవరంటే వాల్మీకి వ్యాసుడు కాళిదాసు మన తెలుగులో కూడా అలాంటి మహానుభావులు చాలామంది పుట్టారు నన్న అయితే ఇక్కడ వీళ్ళందరూ చేసిన పని ఏమిటి అంత అద్భుతమైన కవిత్వంతో వాళ్ళు ధర్మ ప్రతిష్టాపన చేశారు జ్ఞానాన్ని ధర్మాన్ని వ్యాప్తి చేశారు అది ఊరికిన కవిత్వం తీసుకుని ఎవరినో వర్ణిస్తూ కూర్చుంటే అదేం కవిత్వం అండి దానివల్ల ధర్మము జ్ఞానము లోకానికి లభించాలి అందుకే విశ్వశ్రేయ కావ్యం అన్నారు నన్నయ్య గారు విశ్వానికి శ్రేయస్సు కలిగించేదే కావ్యం అలాంటి కావ్యం రాయాలంటే ప్రతిభ ఉండద్దు అలాంటి ప్రతిభ అనేక రకాలుగా చెప్పబడుతూ షణ్ముఖీ ప్రతిభ అని ఒక ప్రతిభ గురించి శాస్త్రం వర్ణిస్తోంది షణ్ముఖీ ప్రతిభ షణ్ముఖీ షణ్ముఖి అంటే మల్టీ ఫేసెటెడ్ అని మన బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి అని లోకంలో వ్యవహరిస్తుంటాం కదా ఆ బహుముఖీనమైన ప్రజ్ఞ పేరు షణ్ముఖీ ప్రజ్ఞ అని పేరు ఇక్కడ అంతే కదా ఆ షణ్ముఖి అయినటువంటి దాంట్లో ఏదో ఒక గొప్ప ఎనర్జీ ఉంటుందండి తట్కోణంలో ఒక అద్భుతమైన శక్తి ఉంటుందట ఒక్క మాట చెప్పుకోవాలి ప్రపంచంలో అన్ని మతాలకి మూలం హిందూ మతమే కొన్నాళ్ళ క్రితం డాక్టర్ పిఏ ఓక్ అని ఆయన గ్లోబల్ హిందూయిజం అని ఒక అద్భుతమైన పుస్తకం రాస్తూ వరల్డ్ హిస్టరీ ఆఫ్ హిందూయిజం అందులో మాట అంటాడు ఆల్ రిలీజియన్స్ ఆర్ సేమ్ బికాస్ ఆల్ ఆర్ డిరైవ్ ఫ్రమ్ హిందూయిజం అన్నాడు చాలా గొప్ప మాట కానీ ఏ మతంలో చూసినా హిందూ మతం యొక్క ఛాయలే కనబడతాయి నేను ప్రపంచం మొత్తం మీద మొట్టమొదటి భగవంతుడు అంటే ఏమిటి జీవుడు అంటే ఏమిటి జగత్ అంటే ఏమిటి అనే దాని గురించి ఆలోచించిన వాడు భారతీయ మహర్షి ఇది మర్చిపోలేదు మన ఇక్కడ ఆది ఎందు ఆలోచించిన వాడే అతడు కానీ భగవంతుడు గురించి ఎన్ని రకాల ఆలోచనలు చేయాలో ఎన్ని రకాల సిద్ధాంతాల ప్రతిపాదనలు చేయాలో యుగాల క్రితమే చేసినటువంటి వేద సంస్కృతికి మనం వారసులు మర్చిపోరాదు కానీ భగవంతుడు ఆ సాకారుడు నిరాకారుడు అన్నీ చెప్పారు మన వాళ్ళు అవన్నీ చెప్పబడుతున్నాయి అందుకే మన వేద సంస్కృతిలో ఉన్నటువంటి చిహ్నములే ప్రపంచంలో అనేక మతభావాల వాళ్ళు స్వీకరించారు అయితే ఇది విన్నాం కనుక అన్ని మతాలు అందులోంచి వచ్చే కానీ ఏ మతంలో గెలిపోయినా పర్వాలేదు అనుకుంటే మరో దోషం తెలుసుకోండి ఇక్కడ అది మహాప్రమాద కాని ఎందుకంటే ఒక పరిపూర్ణమైన ధర్మంలోంచి ఒక మహానది ప్రవహిస్తోంది అందులోంచి ఒకరెవడో కొంత న
మిగిలిన మతాలన్నీ సీసాల్లో పట్టినటువంటి జలమైతే సనాతన ధర్మం ప్రవహించే దివ్య గంగా నది అది మర్చిపోలేదు పరిపూర్ణత్వం ఇక్కడ ఉన్నది అది పంటలు పండించగలదు దాహాలను పోగొట్టగలదు తాపాలని తీర్చగలదు అందుకే పరిపూర్ణమైన ధర్మంలో ఈ షట్కోణం గురించి మనం ఆలోచిస్తే దీని గురించి వివరణ ఒకసారి ప్రవచనలు చెప్తున్నట్టు ఒక పెద్ద ఆయన వాతావరణ శాస్త్రవేత్త ఒక ఆయన చెప్తున్నాడు షట్కోణం గురించి ఎంత ఉన్నదా మేము కొన్ని ఎనర్జీ కలిగి ఉన్న సిలిండర్స్ పెడతాం దాని కింద బేస్ షట్కోణం పెడతాం అన్నాడు ఎందుకంటే ఆ యాంగిల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది సరిగ్గా ఆ ఎనర్జీని హోల్డ్ చేస్తుంది కానీ షట్కోణం అనేది ఒక మహా ఎనర్జీని హోల్డ్ చేయగలిగినటువంటి ఒకనొక జామెట్రికల్ ప్యాటర్న్ అంటే షట్కోణానికి ఒక మహాశక్తిని పట్టుకోగలిగినటువంటి ప్రభావం ఉన్నది అని తెలుస్తోంది కదా మరి మహాశక్తి అంటే అప్పుడు శివశక్తి కానీ శివుడు ఊర్ధ్వ త్రికోణం శక్తి అధో త్రికోణం కలిసి ఏర్పడిన షట్కోణం సర్వవిశ్వానికి కారణమైన పరాశక్తి మహాశక్తిగా మనకు గోచరిస్తుంది అందుకు షట్కోణానికి అంత గొప్పతనం ఉన్నది షట్కోణం జ్ఞానంలో షణ్ముఖీ ప్రతిభ అని చెప్పబడుతుంది అద్భుతమైన జ్ఞానశక్తికి షణ్ముఖం అని పేరు అందుకు అటువంటి అద్భుత జ్ఞానస్వరూపుడు సుబ్రహ్మణ్యస్వామి అందుకు పోతన గారు భాగవతం రాయిపోతూ ఒక పద్యం అంటారు అమ్మవారితో జగదంబతో ఏమిటంటే పుట్టన్ పుట్ట శరంబు నన్ మొలువ అంబోయా న పాత్రంబు నన్ నెట్టం గల్గను కాళి గొల్వను పురాణింపం దొరం కొంటి మీ దెట్టే వెంట చరింతు నమ్మ తత్సరణి నాకీవమ్మ ఓయమ్మ మేల్ పట్టు నా కగుమమ్మ నమ్మితి జిమి బ్రాహ్మి దయాంభోనిధి అంటారు సరస్వతీదేవితో అమ్మ నేను మహాపురాణం రచించడానికి పూనుకున్నాను కానీ రచించడానికి అర్హత ఉండొద్దు నాకేముందమ్మా పుట్టన్ పుట్ట పుట్టలో పుట్టలేదు కదా అన్నారు పుట్టలో పుట్టినవాడేది రాయగలడు ఎవడండి పుట్టలో పుట్టినవాడు వాల్మీకి పుట్టన్ పుట్ట శరంబునన్ మొలువ అక్కడ చెప్పారు నేనే రెల్లు తొప్పలు పుట్టేనా అన్నాడు అంటే ఆయన కూడా గొప్ప కవి అనమాట సుబ్రహ్మణ్యుడు కనుక నేను సుబ్రహ్మణ్యుని కాలేదు ఇక ఆ తర్వాత కాళిగొల్వను అన్నాడు కాళిని కొల్వ కాళిదాసుని కాదు అంబోయాన పాత్రంబునన్ నెట్టన్ గల్గను పడవ నెడుతూ ఉండగా పుట్టినవాడిని కాను అన్నాడు అంటే వ్యాస భగవాన్ని కాను అన్నాడు ఇక్కడ ఇవేవి కానీ నేను ఈ భాగవత ఎలా రచిస్తానన్నాడు అంటే ఈ వరుసలు సుబ్రహ్మణ్యుడు పెట్టారు చూసారా సుబ్రహ్మణ్యుడు మహాకవి ఆయన పేరు ఒక పురాణము ఉంది స్కంద పురాణం అంతేకాదు ప్రాచీన గ్రంథాల్లో గుణార్జ్యుడు అనేటువంటి ఒక ఆయన గురించి చెప్తూ ఒక కథ మనకి ప్రాచీన గాథా సప్తశతిలో కనబడుతుంది హాలీవుడ్ రచించిన గాథా సప్తశతి తెలుగు వారి యొక్క పుట్టు పూర్వోత్తరాల మూలాలు ఆ గ్రంథంలో కనబడతాయి మనకి ప్రాకృత భాషలో అది రచించితే తర్వాత కాలంలో ఆ గ్రంథం అంతా పోయింది దాన్ని తీసుకుని కథాసరిత్సాగరం అనే పేరుతో సంస్కృతంలో కూడా రచించారు దాన్ని అందులో ఒక ఇతివృత్తం కనబడుతుంది ఒక మహానుభావుడు సుబ్రహ్మణ్యం ఉపాసన చేసి ఆయన అనుగ్రహం వల్ల వ్యాకరణ శాస్త్రం ఇత్యాది జ్ఞానములు నేర్చుకుంటాడు అని అది ప్రజ్ఞావివర్ధన స్వరూపుడు సుబ్రహ్మణ్యుడు అని శాస్త్రం చెప్తున్న ఒక అంశం బుద్ధిశక్తి పెరగాలంటే సుబ్రహ్మణ్యుని ఆరాధన చేయాలి అని చెప్తారు అందుకే మంత్రశాస్త్రాల్లో ప్రజ్ఞావివర్ధన స్తోత్రమని ఇరవై ఎనిమిది నామాలతో ఒక స్వామి స్థుతి మనకి దొరుకుతుంది అది పిల్లల దగ్గర నుంచి ఎవరు చదివినా కూడాను వాళ్ళు ప్రజ్ఞ పెరుగుతుంది అంటారు ఒక్కసారి మనందరికీ ఆ ప్రజ్ఞ కలిగించడానికై ఆ స్తోత్రం విందాం ఒక్కసారి యోగీశ్వరో మహాసేన కార్తికేయోగ్నినందన స్కంద కుమార సేనానీ స్వామి శంకర సంభవ గాంగేయస్తామ్రచూడశ్చ బ్రహ్మచారీ సిఖి ధ్వజ తారకారి రుమాపుత్ర క్రౌంచారిశ్చ షడానన శబ్ద బ్రహ్మ సముద్రశ్చ సిద్ధ సారస్వతో గుహ సనత్కుమారో భగవాన్ భోగ మోక్ష ఫలప్రద శరజన్మా గణాధీశ పూర్వజో ముక్తి మార్గకృత్ సర్వాగమ ప్రణేత చ వాంఛితార్థ ప్రదాయక ఇవి ఇరవై ఎనిమిది నామాలు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం అష్టావింశతి నామాని మదీయాని ఇది సాక్షా సుబ్రహ్మణ్యుడే ఉపదేశించినటువంటి నామములుగా రుద్రయామలం అనే తంత్రశాస్త్రంలో కనబడుతుంది ఎవరైతే ప్రత్యూష కాలంలో దీన్ని శ్రద్ధగా చదువుతారో వాడు మోగవాడైనా మనస్సులో చదువుకుంటే మోగవాడైనా సరే వాక్కులు కలిగిన వాడు అవుతాడు ఇది మహామంత్రమయ్యమైనటువంటి నామములు ఇది ప్రజ్ఞావివర్ధన స్తోత్రం అని చెప్తూ స్వామి యొక్క దివ్యనామములు ప్రస్తావన చేశారు దీన్ని బట్టి సుబ్రహ్మణ్యుడు జ్ఞానశక్తి దేవత అని మనం అనుకున్న మాటను మరొక్కసారి సమర్థవంతంగా తెలుసుకుంటున్నాం కనుక స్వామి యొక్క ఆరు వదనములు కూడా అద్భుతమైన జ్ఞానశక్తిని బహుముఖ్యమైన ప్రజ్ఞని చెప్తుంటాయని షణ్ ముఖాలకే మనం నమస్కారం చేసుకుని పద్నాలుగవ శ్లోకంలో ఇంకా వదన సౌందర్య వర్ణనే చేస్తున్నారు స్ఫురన్మందహాసైహంసాన్ని చంచత్కటాక్షావలి భృంగ సంఘోజ్వలాని 
सुधास्यंदि बिंबाधराणी ससूनो तवालोक ये षण्मुखाभोरुहाणी स्वामी ओक वदन पद्म पोलचड़ना चंद्रुड़ो पोलिस्टर पद्म पोलिस्टर कदा मन कवित्वा संप्रदाय पद्मल तो पोलचन मुख पद्म अटार पद्म तो एपू पोलेंटे विचुक विकस मुड़चुक का विकस वदना पद्म तो पोलचाली वदना विकसीस्ट ज्ञान कल आनंद कल संपद मुखा परशील एपड़ना चपिंद अर्थं कॉलेदी मुख्य मुड़ा अर्थमें कल्ला विचुक आनंद उठाई अवना लेदा कनंद उंटे ज्ञान वाल आनंद विचुक आनंद कल मुखम विचुक दुख कल मुड़क ज्ञान वाल विकसी आनंद वाल विकसी मूडवद ऐश्वर्य वाल विकसी संपद लेकिन मुखा मुड़क पोताई संपद उ धैर्य का विचुक मुखम विचुटा कारण ज्ञान ऐश्वर्य आनंद कमी विकसित वन आ्ञा ऐश्वर्य आनंद मूड़ू अंदर उ अंदर पद्म तो पोलचुतारे पद्मल तो पोलचाल पद्मा दर को अब नी मुख पद्म तो पोलचु पद्मल को तग्पया दर एंटे और अद्भुत मैंने पद्म उदा आ पद्म दर हंस उदा आ पद्म पैन तुम्हेदी वालुतनाक अब नी मुख तो पोलचु एंकंटे नी मुखम पद्मला नी चुरन हंसला वर्णिस्टर इक स्वामी वदन में चुरन चुरन उ हंसला उलग उ पद्म दर हंसला नी मुख पद्म दर चुरन हंस उ अला पद्म दर तुम्हें नी मुख पद्म पै नल उंगरा तिगना वंकी जुटू उ अला कदा कमेदल्ला केश प्रकाशिस्नाई चुरन ले हंसला चुरन प्रकाशिस्टी पद्मला मुखमी अंत अंदम मुखपद्या इला पद्म आरोटे एला उ अला उ स्वामी ओक दिव्य वदन सीम अंत ये मंदहासू अंदम जुट कल आत एर्री का कल मुखम तो उन्ना पैगा आ कल्लोचे आ चुरन आने को भावा चुप्तना एवरना मन कनबड़का मन नव्यमें आ चुरन आ चूप यह रेडू अवतल वारी पट मन ओक सुख भावा चाहिए एवरना मन चूस नवि अम्मय वीडियो मा पट अकूल में उन्नीति भगवंत मन चूसी नव्तनटे ध्यान अंदर कोप चूस ध्यान एंकंटे ध्यान वाड़ पट भगवंत अकूल में उन्ना चपेटा की अच्छा मुखम पद्मे चुरन हंस अच्छे आ केशपास तुम्हेदलते मैं मकरंदमे अभी चुप्त मकरंदम आ वदन मन वेप प्रसरीपजे कारुण्य भावे मकरंदम मन वेप दई तो चूस्ना आ दयाने मकरंदम मन के आस्वादन को पड़ती अटंट दयापूर्णम मकरंदम अभी आये बिंबाधरम चुरन द्वारा व्यक्तपर अला करणापूर्णित मकरंदम तो चुरन हंस तो केशमल ने तुम्हेद तो प्रकाशित सुब्रह्मण्युन या आर मुख पद्म नमस्कार वाट नीन चूस्ना स्वामी तब आलोक ये षण्मुखाभोरुहा गुहल आयन को आधा दर्शन स्वामी वो